Raramente, em 1900, já me chocou. Ele ficou aqui com o Valdes, mestre Arneiro de Goiânia. E desde o passado, ele falou dos melhoramentos que ele fez nessa carabina, nesse rifle, né? É, 22. E eu perguntei para ele, Valdes, explique para os nossos seguidores por que não se pode fazer disparo a seco com armas carabina 22. Eu vou virar a câmera aqui, ele vai até mostrar o mecanismo interno e vai destrinchar essa dúvida para mim. Vamos lá? Vamos. Meu amigo Valdo, explica para nós por que não se deve fazer ou pode-se fazer disparos a seco em armas calibre 23. É bom, eu falo assim, pode ou não pode? Algumas armas pode, porque a tecnologia hoje, elas propõem para nós né, que pode bater, não muito, mas algumas vezes não tem problema. Porque o percussor hoje, ele bate em cima no cano e não na câmara aqui embaixo, ó. Então eles fizeram isso aqui, ó, desenvolveram isso aqui para bater em cima e não na câmara. Então o que estraga é, quando a gente faz tirar seco, o percussor... Pega na câmara lá... Do 22, que, que ele é periférico, periférico. Pega na câmara e vai estragando isso estraga. aqui. Estraga. A câmara até massa lá, às vezes nem não entra em munição. Ah, estraga a câmara, é a não câmara, é o percussor. Não é o percussor, não. estraga a câmara. Pode ver que essas armas mais antigas, quando você abre o ferrou, você vê um sinalzinho lá na câmara, é porque aqueles... aqueles Ferrou, ele não é preparado para isso. Agora os mecanismos modernos? É, eles já fizeram ele maior, mais grande, para ele pegar em, por cima da câmera né, e não estragar a câmera. Arma longa e arma curta é a mesma coisa? É a mesma coisa. Então, as, as mais modernas, como você disse, pode ser ocasionalmente, não quer dizer que é moderno, não vai fazer ficar aqui na Não, assim, não, é, não é bom pôr um cartuchinho vazio, né, para treinar, porque isso aqui é feito num aço especial, às vezes pode quebrar, isso tudo bem. Ouvir a dica do mestre aí, né? Pega um cartuchinho vazio Isso. e treina seco. E treina seco. Então, se você tem uma, uma arma 22 aí, meu amigo, não faça é, disparos a seco, não faça treinamento seguido a seco com seu cara 22. Essa dica vem direto do mestre Arneiro, meus amigos, as armas que ele faz aqui é linda. Então não faça disparo a seco, a não ser que seja muito necessário é. com a sua arma 22. Paulo, o que, que, que mais que você tem na oficina aí? Olha, a gente tem vários brinquedinhos, a gente costuma falar assim, a Imbel aceita muito desafor, né? Você brinca no nela do jeito que quiser. Às vezes o cliente chega aqui com desenho, fala assim, nossa, será que não vamos dar conta de fazer? E aí concretiza. A gente, aí a gente senta, estuda, né? E, e no final dá certo. Eu sempre venho aqui no oficina dele e vejo, é porque tem alguns projetos que os proprietários não gostam que mostrem. Isso, né? isso. Mas é cada coisa linda, ele vai mostrar para nós uma arma aqui no próximo vídeo você vai ver uma customização que a Inbel essa é uma ponto 40 da Inbel né que se cortou ela que cortou e os melhoramentos não são só estéticos não, funcionais não também não. vamos lá vamos mostrar a customização do box muito obrigado meu irmão não, obrigado eu se liga aí o pessoal do 22 abre o olho